So hello everyone, this is Rita from China Gap. So we are glad to invite Beyond Gaming's Tottenham Liang to join our interview. So let's get started. Uh, and hello, I'm BYG's top laner Liang. 非常恭喜你们也压压追三的形式赢下这场比赛嘛只是我们一二场的时候 打过第一次的世界赛，然后其实这是你时隔三年再再次来到世界赛嘛？你觉得相比于三年前，你觉得自己这次的世界赛有什么不一样的成长吗？嗯，相比较之前，就是变得比较沉稳吧。因为以前我
兑现他们的时候，有没有感到非常大的压力？嗯，压力当然还是会有，但是嗯，应该说 ，Crazy 选手当然打得不错，但是但是整体的压力还是算是整个中上中野给带给我的，因为可能我。被推线啊，或者怎么样，我就要去担心说我会不会被越塔。那我要去跟我的打野、跟我的中路做沟通。那当然这部分是不是比较辛苦一点？对于打 GS， 哦，好的。其实，在回归到一些角色池的选择嘛，其实能看到在非常关键第四把的时候，其实可以看到你的辅助 Kino 是非常自信的，帮你锁下了卡米尔嘛，也是你非常自信的选角嘛。其实当时。锁下卡米尔的时候，在游戏里面也看到你单杀了对面的打野嘛。其实打完第四局之后，你自己会不会感觉得到自己是有信心拿下这个系列赛？然后队友是不是非常信任你的卡米尔？嗯，队友当然是相当信任我的卡米尔，因为卡米尔算是也算是我的招牌角色之一。那以往在比赛中选出来发挥也是相当不错的。然后，嗯。哎，我有点忘记前面的问题是什么，不好意思，我可以再问一下我。我的问题是，你你有没有信？就是你在第四局拿到了胜利之后，你觉得自己和队伍是不是有信心拿下这个系列赛？哦，嗯、呃，第一场的话就是手还没热起来，所以玩的比较生疏一点，因为第一场就刚起床没多久，然后但其实我对自己一直都是有信心的，就是对于我个人方面是有信心的，但。就是只要沟通做好，然后就是把各方面都处理好的话，我相信我在上路的实力是不会输给大部分上路的。嗯，其实我也听出来你对自己是非常有自是自信的。然后其实看到队伍在这次入围赛里面也让你玩到了很多不同风格的上单嘛，例如可可能是单带型的杰西、杰西、厄萨斯。还有保护型的 t a n k e n 骑嘛，昨天，然后也让你玩了一些 carry 型的上单。其实你觉得在这个 meta 里面哪一种的上单会比较适合你？嗯，并没有哪一种上单比较适合我这种说法，而是应对对方是什么样类型的队伍，而而且并且有什么样什么样的阵容来选出我的角色，这才是我们的方针。因为我算是一个算。有点万金油吧，我我自己认为我选什么角色就是打出的样子都是就是都不会，都还是有模有样的。对，其实，在单排里面我们可以观察到观观察得到有一些呃职业选手他们是玩了酒桶，甚至是上单的蓝枪。你觉得其实在这个版本里面上单的选择是不是很多元化？你怎么评价这版本的上单生态？嗯现在的上单生态就是，呃，万物皆可上单的感觉吧，就是只要只要阵容 OK， 然后组合够好，就是然后线上不会太劣势，或是甚至好打，那什么样的上单都可以选出在比赛中，就是只要使用得当的话。哦，好的，其实这也是你第一次在欧服里面进行单排嘛。可能跟韩服相比较，好像很多选手都觉得欧服是更有意思一点。有没有在欧服单排的时候发生一些比较有趣的事情？嗯，坦白说，我个人对欧服的印象不太好，因为我在欧服遇到遇也遇到了很多就是心态不好，然后喜欢谩骂的玩家，所以我还是相较于欧服的话，我可能还是比较喜欢韩服一点，因为韩服的。呃，整体对线实力比较强，因为毕竟有有中日韩，然后可能还有我们台湾啊，然后是各地各世界各地，就是东南亚的队伍很多都会打韩服嘛，就是所以韩服的整体实力还是稍微强一点。好的，其实你刚刚也特别谈呃谈到了一些韩国的。韩韩韩服里面对线非常强的选手嘛，然后其实明天对你们来说是一一个非常关键的关键的一战嘛，就会面对到韩华嘛。然后其实对面的上单选手 Morgan 也是偏向选一些战士类的角色的，你怎么评价一下 Morgan？ 还有会不会针对他的角色时进行进行一些特殊的准准备？
？嗯，摩根的话就对他的印象就是可能比较，呃，在这阵子的比赛就是比较印象比较，嗯，该怎么说？就是可能有一些比较。就是有比呃比较容易犯失误的吧，嗯、呃，就是有可能有一些有时候会犯一些比较不该犯的失误呢。但是摩根的韩服分数也相当高，就是也是也是到四位数，就是一千多分的那种的。所以对我来说还是需要相还是需要小心的对手，就是只要是韩国队韩国上路，或是反正就是应该是就是应该说在世界赛的任何上路都是不能小看的，就是要好好。不能掉以轻心。好，那最重要的一个问题了，你有没有信心赢下明天的比赛？能展示一下你的决心吗？跟我们？嗯，无论如何，无论输或赢，但是我们会好好展现出我们属于我们自己的实力。那，呃，毕竟韩华也是一个十十分强劲的对手。那我们，我个人觉得就是我们不需要太过执着于胜负，但是我们会。尽力的表现出我们应该表现出的实力。哦，然后到最后了，你有没有什么话想对一直以来支持你的家人们啊、粉丝们说？嗯，谢谢你们一直支持我，那让我才有信，才有，嗯，怎么说呢？我想一下，就谢谢粉丝一直以来的支持吧，因为我可能算是一个。比较骰子型的选手，就是可能偶尔有时候看我玩，可能会看到吐血啊，或是怎么样啊，但是还是很谢谢他们可以一直支持我，就是，嗯，就是看我的比赛啊，或是给我一些鼓励，谢谢。哦，然后非常感谢你接受我们今天的采访，然后也希望你和队伍明天能获得比赛的胜利，然后谢谢你辛苦了，拜拜。谢谢，拜拜。拜拜